ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி பீட்ஸா பன் வீட்லேயே எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போமா கடையில் சாப்பிட்ற மாதிரி வீட்லேயே ஈஸியாக பண்ணலாம் நம்ம நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருட்கள் வச்சே பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க லைக் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க வாங்க இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது நான் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் இந்த வெண்ணெயை வந்து மிதமான சூட்டில் உருக்க போகிறேன் அது இந்த வெண்ணெய் வந்து உருகுனா போகிறோம் அந்த அளவுக்கு அதை சூடு பண்ணிங்கன்னா போகிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து வெண்ணெய் நல்லா உருகிடுச்சு நான் வந்து ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதோட அரை டம்ளர் பால் இது காய்ச்சின பாலாகவும் இருக்கலாம் இல்லை காய்ச்சாத பாலாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் சூடாக மட்டும் ஊற்றிடாதீங்க ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் அந்த பால் அதை ஊற்றிடுங்க இப்போ இதை ஊட்டினோன்னே இந்த கலவை நல்லா வெது வெதுன்னு வந்துடும் அந்த வெது வெதுங்கிற அந்த டெம்பரேச்சரில் தான் ஈஸ்ட் வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் இப்போ இதோடு நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சக்கரை ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கு பதில் நீங்கள் தேனோ இல்லை நாட்டு சக்கரை வெல்லம் எது வேணால் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு கூட இனிப்பு பிடிக்கும்னாலும் இன்னும் ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு சிட்டிக்கு உப்பு போடுறேன் எப்போவுமே இனிப்பு போடுறப்போ ஒரு சிட்டிக்கை உப்பு போட்டு அந்த இனிப்பை வந்து நல்லா தூக்கி கொடுக்கும் இப்போ இந்த கலவை நல்லா வெது வெதுன்னு இருக்கு பாருங்க இப்போ இதோட நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இன்ஸ்டன்ட் ஈஸ்ட் இதை நான் சேர்க்குறேன் இது இன்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறதுனால நான் இதோட டே டேரெக்டாக சேர்த்துட்டேன் நீங்கள் ஒரு வேளை வந்து இந்த உருண்டை உருண்டையாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஈஸ்ட்டு அது சேர்க்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் தனியாக வெது வெதுப்பாக தண்ணியில் அதை நல்லா போட்டு அது நல்லா கரைஞ்சி அதுக்கப்புறமா இதில் ஆட் பண்ணுங்கள் இது இன்ஸ்டண்ட்டாக ஈஸ்டாக இருக்கிறதுனால நான் நேராக இதுலேயே போட்டுட்டேன் இப்போ அதை நல்லா கலந்து கொடுக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் இந்த ஈஸ்ட் வந்து வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் அது நமக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா மேலெல்லாம் நல்லா நுரைச்சிட்டு வரும் அப்போ நமக்கு இன் ஈஸ்ட் வந்து வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுச்சுன்னு தெரியும் இப்போ பாருங்கள் மேலெல்லாம் நல்லா நுரைச்சி வந்திருக்கு இப்போ இதோட நம்ம மாவு ஆட் பண்ணலாம் நான் ஒன்றரை கப்பு மைதா மாவு அளந்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு மைதா மாவு சேர்க்க விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து கோதுமை மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் சாஃப்ட்னஸ் கம்மியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் மற்றபடிக்கு இதே அளவில் கோதுமை மாவும் நல்லாவே வரும் இதை இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் அந்த மாவு நல்ல உலர் மாவு எங்கேயும் இல்லாத அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு இப்போ பார்க்க மாவு ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கூட பால் விட்டுட்டோமோன்னு கூட தோணும் அந்த மாதிரி இல்லை இது நம்ம வந்து செய்கிறப்போ இது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இந்த அளவு பால் அரை கப் பாலுக்கு ஒன்றரை கப் மாவு சரியாக இருக்கும் இப்போ இதை போட்டு மூடி வச்சுடுறேன் ஒரு நல்ல காத்தோட்டம் இல்லாத இடமாக பார்த்து வச்சுடுங்க இதை ஒரு மணி நேரத்துலேருந்து ஒன்றரை மணி நேரத்தில் நல்லா உப்பி வந்துடும் சில நேரம் வின்ட்ராக இருந்தது ரொம்ப குளிர் பிரதேசமாக இருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட லேட் ஆகும் இப்போ நம்ம ரெண்டு மடங்கு உப்புற வரைக்கும் நம்ம அதை வெயிட் பண்ணோம் இப்போ ரெண்டு மடங்கு உப்பிடுச்சு இப்போ அதை ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுடுறேன்னா கலந்து விட்டுட்டு இப்போ ரெண்டாவது தடவை ஒரு அரை மணி நேரம் இதை மூடி வைக்கலாம் இது வந்து இதுக்கு ப்ரூஃபிங்னு பேர் மொதல் ப்ரூஃபிங் முடிச்சுட்டு இப்போ ரெண்டாவது ப்ரூஃபிங் இப்போ பாருங்கள் திரும்ப பழையபடி உப்பி வந்துடுச்சு நல்லா ரெண்டு ரெண்டரை மடங்கள் உப்பி வந்திருக்கு இப்போது இந்த மாவை எடுத்து இதோட கொஞ்சம் மைதா மாவு கலந்து நம்ம நல்லா பெசஞ்சுக்க போகிறோம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல தண்ணியாக இருந்த மாதிரி இருந்தது இல்லையா மாவு இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குது இப்போ இதை வந்து நான் இந்த கிச்சன் மேடையில் போட்டு பெசைய போகிறேன் நீங்கள் வேணால் ஒரு தாம்பாளத்தில் வேணால் கூட போட்டு பெசையலாம் நான் கொஞ்சமாக மைதா மாவு தூவிக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து கால் கப் அளவுக்குள்ளே மைதா மாவு யூஸ் பண்ணலாம் இந்த இந்த அளவுக்கு அதுக்கு மேலே மைதா மாவு போடாதீங்க பன் வந்து சாஃப்டாக வராது அதுவே போதுமானது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மைதா மாவு தூவி தூவி உங்களோட உள்ளம் கையை வச்சு நல்லா உங்களை விட்டு தள்ளி அழுத்தி விட்டு திரும்ப உங்கள் பக்கம் இழுத்து திரும்ப தள்ளி விட்டு திரும்ப இழுத்து இதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் மாவை தூவி விட்டு தூவி விட்டு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல சாஃப்டான மாவு கிடச்சிடும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாவு ஓட்டவே இல்லை எவ்வளோ தண்ணியாக இருந்த மாதிரி இருந்தது இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ ஓட்டாத அளவுக்கு நல்லா வந்துடுச்சுன்னு நான் ஒரு மூணு மூன்று டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மைதா சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நம்ம மாவு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவில் பன் வேணுமோ அந்த அ
இப்போ நான் காமிச்ச அளவில் வந்து ஆறு பன் வரும் இந்த இந்த அளவு மாவுக்கு ஸோ நான் அதை ஆறாக டிவைட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாவை நம்ம விருப்பம் தான் எப்படி வேணாலும் எந்த அளவு வேணாலும் பண்ணலாம் இப்போ இதே மாவை வந்து நீங்கள் சப்பாத்தி மாதிரி பரத்தி அதுக்கு மேலே கூட இந்த பீட்ஸா பண்ணி நார்மலாக பீட்ஸா கடையிலலாம் கிடைக்கிற மாதிரி பீட்ஸா பண்ணலாம் இதே மாவு நம்ம பன் பீட்ஸா ரெண்டுத்துக்குமே சரியாக இருக்கும் இப்போ நான் உள்ளங்கையில் வச்சு லேஸாக அழுத்தி விடுறேன் அந்த மாவை கொஞ்சம் பரத்தி விட்டுக்கலாம் பரத்தி இப்போ இதுக்குள்ளார நம்ம பீட்ஸாவுக்கு தேவையான அந்த கலவை ஃபுல்லுத்தையும் வைக்க போகிறோம் வச்சு மூட போகிறோம் இப்போ இதுக்குள்ளார உங்களுக்கு விருப்பமான பீட்ஸா சாஸ் வச்சுக்கலாம் இல்லை டொமேட்டோ கெச்சப் டொமேட்டோ சாஸ் எது வேணால் வச்சுக்கலாம் எதாவது ஒன்று நல்லா உள்ளே வந்து கல பரத்தி விட்டுடுங்க பரத்தி விட்டுட்டு இதுக்கு மேலே நீள வாக்கில் கட் பண்ண வெங்காயம் கொடமிளகா உங்களுக்கு வேணால் கலர் கொடமிளகா கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆலிவ்ஸ் ஹேலப்பினோ மிளகாய் அதுதான் பீட்ஸாவுக்கு காரம் கொடுக்குறது அந்த வாசனையும் கொடுக்குறது மொசுரெல்லாம் சீஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா திருவின சீஸ் கூட வச்சுக்கலாம் கொஞ்சமாக அந்த இட்டாலியன் சீசனிங் பீட்ஸா சீசனிங்னு கடையில் கிடைக்கிது பார்த்தீங்களா அது அந்த வாசனைக்காக இப்போ உள்ளே வச்சுட்டு நல்லா அந்த முனை எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்றா முறுக்கி நல்லா சீல் பண்ணிடலாம் நம்ம நல்லா சேர்த்து லேஸாக முறுக்கி விட்டு அழுத்தி விட்டுடுங்க அழுத்தி விட்டுட்டு ரெண்டு கையாலையும் நல்லா ஷேப் பண்ணிங்கன்னா அந்த பன் ஷேப் வருது பாருங்கள் இப்போ நான் ஒரு டின்ல லேஸாக வெண்ணெய் தடவி வச்சுருக்கேன் அதுக்குள்ளே வைக்கிறேன் நீங்கள் ட்ரேயில் வேணால் கூட வைக்கலாம் பட் லேஸாக வெண்ணெய் தடவி வைங்க அப்போ தான் ஒட்டாமல் வரும் பன் நமக்கு இப்போ இதே மாதிரி பாக்கி இருக்கிற மாவையும் பண்ணிக்கலாம் இந்த அடியில் மாத்திரம் நல்லா எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா முறுக்கி சீல் பண்ணி விட்டுடுங்க பிரியாத அளவுக்கு இல்லாட்டி பிரிஞ்சு வந்துடுச்சுன்னா நல்லா இருக்காது தீஞ்சு போயிடும் இப்போ நான் பக்கத்தில் வைக்கிறேன் நல்லா அந்த மாதிரி அழுத்தி ரெண்டு கையாலையும் அந்த பண்ணுக்கு ஒரு ஷேப் கொடுக்கலாம் நம்ம இப்போ நான் இதில் நாலு பன் பண்ண போகிறேன் இதே மாவு வச்சு நம்ம நார்மல் பீட்ஸா எப்படி பண்ணுறதுன்னு கூட நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு அது விருப்பமாக இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி பண்ண விருப்பமாக இருந்ததுன்னா அந்த வீடியோ கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம நாலு பன் ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ உள்ளே வைக்கிற கலவையும் நம்மளோட விருப்பம் தான் கொடமிளகா காளான் தக்காளி நமக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ வைக்கலாம் உள்ள குழந்தைங்களுக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் சேர்க்கறதுக்கு ஒரு நல்ல வழி இது இப்போ வச்சு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் இதை ஒரு ஈர துணி போட்டு மூடி வச்சுட்டோம்னா திரும்ப இன்னொரு தடவை நல்லா ரெண்டு மடங்காக உப்பி வரும் அது அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ நான் அவனை வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி சென்டிகிரேடுக்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த பன் வந்து நல்லா உப்பி வந்துருச்சு இப்போது இந்த பன் மேலே ஒரு நல்ல கோல்டன் கலர் வர்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பால் எடுத்து அதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு சக்கரை போட்டு நல்லா கலந்துக்கலாம் அந்த சக்கரை வந்து பேக் பண்ணுறப்ப அந்த சக்கரையும் பாலும் சேர்ந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஷைனிங்கும் ஒரு கலரும் கொடுக்கும் அந்த பன்னுக்கு இப்போ இது இல்லாமல் வச்சோம்னா வெள்ளை கலரில் வேகாத மாதிரி இருக்கும் பன் பார்க்க டேஸ்ட்டில் எதுவும் பெரிய வித்தியாசம் தெரியாது உங்களுக்கு பட் பார்க்க வந்து அவ்வளோ அழகாக இருக்காது வெள்ள வெளியே இருந்ததுன்னா அதனால் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இதுக்கு மில்க் வாஷ் அப்படின்னு பேர் ரொம்ப அழுத்தம் கொடுக்காம லேஸாக அந்த பால் சக்கரை கலவை வந்து எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி தடவி கொடுங்க அழுத்தினோம்னா அந்த பன்னோட சாஃப்ட்னஸ் போயிடும் அது இப்போ நல்லா உப்பி வந்திருக்கு இல்லையா அதோடய சாஃப்ட்னஸ் போயிடும் நல்லா எல்லா இடத்துலையும் பரவுற மாதிரி நல்லா வச்சு கொடுங்க இப்போ நம்ம அவனில் வைக்கலாம் பன்னெண்டு நிமிஷம் ஒன் எயிட்டி டிகிரி சென்டிகிரேடில் வைக்கிறேனா இப்போ பாருங்கள் பன் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் கலரே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா பார்க்குறதுக்கு நம்ம கடையிலலாம் வாங்குகிற பன் மாதிரி வீட்லேயே நம்ம ஈஸியாக பண்ண முடியுது பாருங்கள் அந்த சக்கரையும் அந்த பாலும் இதுக்கு ஒரு நல்ல கலர் கொடுத்துருக்கு இப்போ வெளியில் எடுத்த உடனே கொஞ்சமாக நெய்யோ இல்லை வெண்ணெயோ மேலே இன்னொரு தடவை தடவி கொடுங்க அது வந்து அந்த கேக் அந்த பன் வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கிறதுக்காகவும் மேலே வந்து நல்ல ஒரு ஷைனிங்காக இருக்கிறதுக்காகவும் இந்த இதை தடவுறோம் நம்ம எல்லா பக்கமும் நல்லா தடவி கொடுங்க 
பாருங்க இப்போ நம்ம கடையில் வாங்குற மாதிரி பல பலன்னு இருக்கு இப்போ முட்டை சீக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா முட்டையை கூட மேலே தடவிடுவாங்க இப்போ நம்ம முட்டை இல்லாத வெஜிடேரியனாக பண்ணுறதுனால நம்ம இந்த பால் சர்க்கரை வெண்ணெய் இதெல்லாம் த தடவுறோம் இப்போ கொஞ்சம் சூடு ஆறணோடனே எடுக்க வர்றப்ப இதை எடுத்து நம்ம வந்து ஒரு வலை வலை மாதிரி இருக்கிற பிளேட் எய்தர் சல்லடையோ இல்லை வடித்தட்டோ இல்லை ஒரு ட்ரேயோ அதில் ஏதாவது ஒன்று அடுக்கி வைங்க இப்படியே நம்ம இந்த டின்லேயே விட்டுட்டோம்னா அடியிலெல்லாம் வேர்த்து நச நசன்னு ஆகிடும் அது நல்லா இருக்காது இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு கூலிங் ரேக்கில் வைக்கிறேன் அதை அது நல்ல கூல் ஆகட்டும் இப்போ நல்ல கூல் ஆகிடுச்சு இதை எடுத்து பரிமாற வேண்டியது தான் வீட்லேயே எந்த விதமான கெமிக்கல்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் ஹெல்த்தியாக நம்மளால் பண்ண முடியும் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் எனக்கு எழுதி அனுப்புங்க பாருங்கள் உள்ளே எவ்வளோ சாஃப்டாக எப்படி இருக்குது பாருங்கள் 